嗨，大家好，我是彩薇，欢迎大家来到我频道。现在已经是二零二三年了，在家办公已然成为每个人生活的一部分。如果你的工作超过半天都要坐着，那还是建议考虑一下人体工学。除了升降桌、屏幕支架、桌面键盘、鼠标的布局之外，我们还要考虑的就是坐着的椅子。人体工学椅可以给你的身体提供一定且合理的支撑，并且能够轻松调节，来满足你的个人偏好以及工作方式。关于人体工学椅，我之前在频道分享过我自用的人体工学椅 Herman Miller 的 Mira Two， 需要的话可以点击视频简介里的链接看看。本期影片是关于另外一款自用的人体工学椅 Steelcase Leap V2。Steelcase 这个品牌是世界上最受欢迎的办公家具品牌商之一，对比 Herman Miller 牌价格优惠，但是仍然是一个上千澳元的椅子。本期影片就来全方位的看一下这个椅子的特点，并谈一谈使用感受。购买建议，但是不做横向评测。如果你在犹豫购买什么椅子，希望本期影片对你有所帮助。椅子邮寄到家的时候是两部分，上体和下体，坐在一起就组装完毕，没有任何复杂的安装，非常方便。这个椅子的做工质量到位。现在是坐垫到支撑，到轮子，到靠背的侧斜，大家可以感受一下。你坐上去的时候是完全不可能有那种摇晃的感觉的，相当的稳固，和其他市面顶级人体工学椅一样，可以使用很多年，而且二手市场也是非常的火爆，所以总的来说是做工最好的椅子之一。看一看这靠背 ，Steelcase 的 logo 在这里简洁大方，靠背的材质是塑料材质，提供了很好的延展性。靠背的 Life Back 动态支撑系统有着很自然的弧度，可以上部承托颈部，中部贴合脊椎，底部可以支撑腰椎。我坐着的时候喜欢变换坐姿，所以即使是不停的变换坐姿的时候，也有很好的支撑。底部的腰椎张力调节，无论怎么做都能够支撑整个背部，而且不会像那些硬框架的椅子那样限制你的坐姿。靠背可以调整不同的角度，适合不同的状态，比如说办公、观影、休息等等。靠背和坐垫是联动的，后仰的同时，坐垫会自然的往前。还有我很喜欢的就是座椅是标准的四 D 扶手，我附上数据展示一下，前后可以七十六毫米的调节，高度可以一百零七毫米的调节，上下可以四十度的调节。左右可以五十一毫米的宽度调节，扶手的材质也是软软的，胳膊肘放上去非常舒服。下面是坐垫，官方给出的说法是适应各种体型。垫子大概五厘米厚，材质是透气的针织网布，强韧、高回弹，而且耐磨。坐着的时候不会感觉到热，中间的和边缘都是柔软的。大腿前端的部分也有空隙，不会顶着腿部，也不会坐久了会麻。坐上去的时候会有包裹性，坐垫可以滑动。坐垫深度可以最多七十二毫米的调节，坐垫高度可以做到一百二十七毫米的调节。总体来说，椅子功能满满，可以座椅升降、扶手调节、坐身调节、后仰档位锁定、腰托上下调节、腰托松紧调节、后仰弹力调节。刚才介绍特点的时候说了一些使用的感受，但是有一个不满意的地方，在这里说一下的是，因为椅子是冬天购买的。而且屁股这个位置后面没有包裹，也没有挡板，所以很明显就感觉到坐久了屁股这里会感觉到很冷。下面说一下购买建议，这个椅子的价格虽然相对 Herman Miller 的椅子来说较便宜，但是仍然是一把非常昂贵的办公椅，因为每一个人的体型、身高、臂长、腿长都不一样，贵的不一定是最适合的，功能多也不一定是最舒服的，所以购买的时候还是建议大家去实体店体验试坐一下。还有就是这个椅子的背部是不能够调节到前倾状态的。有这个需求的话，慎入。另外，购买椅子的时候可以加价格多一些功能。我不建议大家购买头枕，因为对于我来说，工作就是工作，不是睡觉，所以头枕的使用频率很低，性价比也就不高。真正累的时候就应该站起来走一走。好的，总体来说不错吧？我是彩薇，我的频道主要是做一些数码和游戏方面的个人分享，记得给视频点个赞哦。下个影片见。